অনলাইন শ্রেণী কক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ খলিলুর রহমান তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি গত ক্লাস আমি নিয়েছিলাম তোমাদের জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র থেকে অষ্টম অধ্যায় টিসু ও টিসুতন্ত্র থেকে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র নবম অধ্যায় থেকে আলোচনা করব আমাদের নবম অধ্যায়ের বিষয় হচ্ছে উদ্ভিদ শারীর তত্ত্ব প্লান্ট ফিজিওলজি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা চ্যাপ্টার প্রত্যেক বছর বোর্ড পরীক্ষায় এখান থেকে এক বা একাধিক কোশ্চিন আসে ফুল কোশ্চিন তাছাড়াও এখান থেকে অনেক এম সিকিউ পরীক্ষা এবং ভর্তি পরীক্ষায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চিন আসে সুতরাং এই চ্যাপ্টারটি সম্পর্কে আমাদের বেশ পরিষ্কার ধারণা থাকা যায় আজকে এই অধ্যায় থেকে আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে খনিজ লবণ পরিশোষণ শিক্ষার্থীবৃন্দ খনিজ লবণ এটা আসলে কি আমরা জানি মাটি হচ্ছে একটা সৎসিদ্র মাধ্যম পরাস মিডিয়াম মাটির কোনার ফাঁকে ফাঁকে পানি প্রবেশ করে এই পানিটা একটা জায়গায় গিয়ে স্থির হয় এটাকে বলা হয় ক্যাপিলারি ওয়াটার বা কৈশিক পানি এই কৈশিক পানির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের খনিজ লবণ আয়নিত অবস্থায় থাকে যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড যেমন পটাশিয়াম ক্লোরাইড বা ক্যালসিয়াম সালফেট ম্যাগনেশিয়াম সালফেট ক্যালসিয়াম ফসফেট এরকম খনিজ উপাদানগুলো থাকে আয়নিত অবস্থায় এই আয়নগুলোকে দুভাগে ভাগ করা হয় একটা ক্যাটায়ন এবং একটা অ্যানায়ন এই খনিজ উপাদানগুলো উদ্ভিদের সঠিক বৃদ্ধি এবং পুষ্টির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আর এই গুরুত্বের বিচারে খনিজ উপাদানগুলোকে দুভাগে ভাগ করা হয় একটা ম্যাক্রো একটা হচ্ছে মাইক্রো বা বাংলায় যেটাকে বলে বৃহত্তর পুষ্টি উপাদান এবং ক্ষুদ্রতর পুষ্টি উপাদান মূল আলোচনা যাওয়ার আগে আমরা একটু স্লাইডে দেখি তোমরা স্লাইডে দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র নবম অধ্যায় শারীর তত্ত্ব খনিজ লবণ পরিশেষণ আজকের টপিক্স আমরা যদি পরের স্লাইডটি দেখি আলোচনা থেকে আমরা কি শিখব দেখো ম্যাক্রো ও মাইক্রো মৌল খনিজ লবণ পরিশোষণ অঙ্গ খনিজ লবণ পরিশোষণ পদ্ধতি সক্রিয় পরিশোষণ পদ্ধতি এবং নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ পদ্ধতি শিক্ষার্থী বন্ধুরা বলছিলাম যেটা যে খনিজ লবণ এটা উদ্ভিদের সঠিক বৃদ্ধি এবং পুষ্টির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং প্রয়োজনের তাগিদে এটাকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে ম্যাক্রো উপাদান যেটা যার সংখ্যা হচ্ছে নয়টি এবং মাইক্রো উপাদান যার সংখ্যা হচ্ছে আটটি মোট সতেরোটি নিউট্রিয়েন্টস বা খনিজ পুষ্টি উপাদান উদ্ভিদ গ্রহণ করে থাকে এই খনিজ পুষ্টি উপাদানগুলো উদ্ভিদ মাটি থেকে শোষণ করে বেশ মজার বিষয় হচ্ছে মাটিতে এই উপাদানগুলো কম পরিমাণে থাকে আর উদ্ভিদের মূলের যে কোষ বিভাজন অঞ্চলের কোষগুলো সেখানে কিন্তু এই উপাদানগুলো অনেক বেশি পরিমাণে থাকে স্বভাবতই ধারণা করা হয় কোনো পদার্থ যেখানে বেশি থাকে আর যেখানে কম থাকে বেশি থেকে কম জায়গায় ব্যাপিত হয় কিন্তু খনিজ লবণ পরিশোষণের ক্ষেত্রে বিষয়টি ঠিক উল্টো যেটাকে বলা হয় কনসেনট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট অর্থাৎ মাটিতে খনিজ লবণ কম থাকে কিন্তু উদ্ভিদ দেহে বেশি থাকে তারপরেও মাটি থেকে উদ্ভিদ কিভাবে খনিজ লবণ পরিশোষণ করে সেটাই হচ্ছে একটা কৌতূহলের বিষয় আজ পর্যন্ত সর্বজন স্বীকৃত কোনো পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি যে কিভাবে আসলে উদ্ভিদ মাটি থেকে এই খনিজ উপাদানগুলো গ্রহণ করে আমরা একটু দেখে নিই পরের স্লাইডটা শিক্ষার্থী বৃন্দ দেখো আমরা দেখছি যে মৌলের নাম ধাতু অধাতু অর্থাৎ প্রথম আমরা যে কয়টি দেখছি এখানে দেখো এক থেকে নয়টি এগুলো হচ্ছে বৃহত্তর বা ম্যাক্রো এলিমেন্টস এগুলোকে মনে রাখার সুবিধার্থে দেখো আমরা যেন কার্বোহাইড্রেটকে কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন বলি নাইট্রোজেন পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ফসফরাস এবং সালফার এই নয়টি খুব বেশি পরিমাণে উদ্ভিদ গ্রহণ করে তাই এদেরকে বলা হচ্ছে ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্টস বা বৃহত্তর পুষ্টি উপাদান পরে দেখো আছে আটটি এই আটটির মধ্যে ক্লোরিন বোরন আয়রন ম্যাঙ্গানিস জিন কপার সোডিয়াম এবং মলিবডেনাম এগুলো কিন্তু মনে রাখা দরকার প্রশ্ন আসে এম সিকিউয়ে এখান থেকে তিনটে দিয়ে দিল তার মধ্যে এখানকার একটা দিল যে নিচের কোনটি ক্ষুদ্রতর পুষ্টি উপাদান অথবা নিচের কোনটি বৃহত্তর পুষ্টি উপাদান এখান থেকে তিনটা দিল এখানকার একটা দিল সুতরাং এগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে কমিটি ওর মেমোরি আমরা যদি পরের স্লাইড দেখি দেখো খনিজ লবণ পরিশোষণ আসলে কিভাবে হয় কোথেকে হয় এখানে আমরা একটা দেখতে পাচ্ছি একটা মূলাগ্রহ মূলাগ্রের দেখো একদম নিচে মাটির ভিতরে যেটা থাকে এটাকে বলে রুট ক্যাপ বা মূলত্র ঠিক তার ওপরে যেটা থাকে সেটাকে বলা হয় কোষ বিভাজন অঞ্চল তারপরেই আছে বর্ধিষ্ণু অঞ্চল এটা হলো মূলরম অঞ্চল তারপরে স্থায়ী অঞ্চল তারপরে ক্রমেই এটা মোটা হয়ে একদম কাণ্ড যেখানে থাকে সে পর্যন্ত চলে যায় এখান থেকে শাখা ও বের হয়ে থাকে প্রশ্ন হচ্ছে কোন অঞ্চল দিয়ে আসলে খনিজ লবণ পরিশোষিত হয় দেখো এই অঞ্চলটা পানি পরিশোষণ অঙ্গ আর এই অঞ্চলটা হচ্ছে খনিজ লবণ পরিশোষণ অঙ্গ বিশেষ করে এই কোষ বিভাজন অঞ্চল এখানকার নবগঠিত কোষগুলোই প্রচুর পরিমাণে খনিজ লবণ পরিশোষণ করে থাকে এই পরিশোষণ পদ্ধতিটা আসলে কিভাবে হয়ে থাকে আমরা যদি পরের স্লাইড দেখি দেখো খনিজ লবণ পরিশোষণ পদ্ধতি আসলে দুই প্রকার একটা সক্রিয় একটা নিষ্ক্রিয় 
সক্রিয় পরিশোষণ বলতে যেটা বোঝায় উদ্ভিদ বিপাকীয় শক্তি ব্যয় করে যে পরিশোষণ পদ্ধতি সম্পন্ন করে সেটাকেই বলা হয় সক্রিয় পরিশোষণ বিপাকীয় শক্তি আই মিন এখানে জীবদেহের যে শক্তি সেটাকে বলা হয় এটিপি এই এটিপি ব্যয় করে যে পরিশোষণটা হয় সেটাই সক্রিয় আর এটিপি ব্যয় না করে যে পরিশোষণটি হয় তাকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় আমরা যদি ইন ডিটেলসে যাই পরের স্লাইডটি দেখি দেখো সক্রিয় পরিশোষণ পদ্ধতি তিন প্রকার একটা লুন্ডিগড়ের মতবাদ প্রোটন অ্যানায়ন কো ট্রান্সপোর্ট মতবাদ একটা লেসিথিন বাহক মতবাদ তিনটি আছে এই তিনটি আমাদের জানতে হবে প্রথমেই আসা যাক লুন্ডিগড় কি বলেছেন আমরা পরের স্লাইড দেখি দেখো লুন্ডিগড়ের মতে আমরা আমরা এই জায়গা থেকে এখান থেকে এই পর্যন্ত এটা পুরোটাই হচ্ছে সেল মেম্ব্রেন বা প্লাসমা মেম্ব্রেন বলা হয় কোষ প্রাচীরের নিচের অংশ খুবই পাতলা এর মধ্যে দেখো একটা চেইন আছে এই চেইনকে বলা হয় সাইটোক্রোম চেইন এখানে সাইটোক্রোম তিনটা আছে সাইটোক্রোম এ বি এবং সি এই বি হচ্ছে উচ্চ শক্তির ইলেকট্রন বাহক একটা সাইটোক্রোম বলে রাখা ভালো সাইটোক্রোম হচ্ছে এক ধরনের প্রোটিন জাতীয় ইলেকট্রন বাহক তো এই উচ্চ শক্তি বলয় থেকে ইলেকট্রন বাহিত হয়ে ক্রমান্বয়ে নিম্ন শক্তি বলায় যায় অর্থাৎ কোষের অভ্যন্তর থেকে ক্রমেই বাহিত হয়ে মাটির মধ্যে চলে আসে ইলেকট্রন কিভাবে আসে সেটাই বলেছেন হচ্ছে বিজ্ঞানী লুন্ডিগড় আমরা দেখি দেখো এই কোষ ঝিল্লির দুটো অঞ্চল আছে একটা ভিতরের তল একটা বাইরের তল ভিতরের তল একটা বিক্রিয়া হয় যার নাম ডি হাইড্রোজিনেস বিক্রিয়া এই বিক্রিয়ায় তৈরি হয় ইলেকট্রন এই ইলেকট্রনটা সাইটোক্রোমের মধ্যে থাকে হচ্ছে আয়রন আয়রন থাকে ইক অবস্থায় এবং আস অবস্থায় যখন এটাকে বলা হচ্ছে জারিত অবস্থায় ইলেকট্রনটা যখন এটা গ্রহণ করে তখন এটা বিজারিত হয় হয়ে এফি টু প্লাস হয় তারপর ওটা যখন ইলেকট্রন এখানে আসে এটাও আবার বিজারিত হয় এখান থেকে এখানে যায় এটা বিজারিত হয় সব শেষে এসে বাহিরের তলে এসে ইলেকট্রনটা মুক্ত হয় যখন ইলেকট্রনটা মুক্ত হয় ডি হাইড্রোজেনিস বিক্রিয়ে আরেকটি পদার্থ তৈরি যার নাম প্রোটন এই প্রোটন এবং ইলেকট্রন এবং মাটি থেকে আসে অক্সিজেন তাহলে প্রোটন ইলেকট্রন এবং অক্সিজেন মিলে তৈরি হয় এই পানি যখনই ইলেকট্রনটা ত্যাগ হয় সাইটোক্রোম সিস্টেম থেকে ভিতরের তল থেকে বাহিরের তলে এসে যখন ত্যাগ হয় মুক্ত হয় তখনই মাটির দ্রবণ থেকে দেখো একটা অ্যানায়ন এ মাইনাস মানে হচ্ছে একটা অ্যানায়ন যে কোনো একটা অ্যানায়ন ক্লোরাইড হতে পারে সালফেট হতে পারে ফসফেট হতে পারে নাইট্রেট হতে পারে একটা অ্যানায়ন ঠিক সাইটোক্রোম চেইনে ঢুকে পড়ল ঢুকে পড়ে এটা ঠিক বিপরীতভাবে এই যে জারিত অবস্থায় এটা গ্রহণ করল করে জারিত 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 হয়ে ঠিক ভিতরের তলে গিয়ে এই অ্যানায়নটাকে মুক্ত করে দিল অর্থাৎ এইভাবে অ্যানায়নগুলো সাইটোক্রোম সিস্টেমের মাধ্যমে পরিবাহিত হয় হলে কোষের অভ্যন্তরে দেখা যায় প্রচুর পরিমাণ অ্যানায়ন যুক্ত হয় অ্যানায়ন যুক্ত হলে একটা চার্জের পার্থক্য তৈরি হয় অর্থাৎ কোষের মধ্যে প্রচুর অ্যানায়ন যুক্ত হলে তখন নেগেটিভ চার্জ বেড়ে যাচ্ছে আর সেটাকে নিউট্রালাইজ করার জন্য মাটির দ্রবণ থেকে দেখো এম প্লাস মানে ক্যাটায়নগুলো খুব দ্রুত গতিতে নিউট্রালাইজ করার জন্য এর নিষ্ক্রিয়ভাবে পরিশোষিত হয় তাহলে লন্ডিগর বলেছেন যে অ্যানায়নগুলো পরিশোষিত হয় সক্রিয় প্রক্রিয়ায় কিন্তু ক্যাটায়নগুলো নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়ায় পরিশোষিত হয়ে থাকে আর যেহেতু এই প্রক্রিয়ায় সাইটোক্রমটা বাহক হিসেবে কাজ করছে এই জন্য লন্ডিগরের এই মতবাদকে সাইটোক্রম পাম্প মতবাদও বলা হয়ে থাকে এই প্রক্রিয়াটি আমরা এভাবে দেখাতে পারি দেখো যখন এফ ই টু প্লাস ইন ব্রাকেট টু অ্যানায়নস মাইনাস ইলেকট্রন প্লাস অ্যানায়ন ইস ইকুয়াল টু এফি থ্রি প্লাস ইন ব্রাকেট থ্রি অ্যানায়ন অর্থাৎ এফি টু প্লাস মানে হচ্ছে দেখো এইটা এইটা যখনই একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করলো ইলেকট্রন মাইনাস হলো তখনই একটা অ্যানায়ন প্লাস হলো আর তখনই এফি থ্রি প্লাস হলো এই প্রক্রিয়াই কিন্তু দ্রুত অ্যানায়নগুলো পরিশোষিত হয় যাকে নিউট্রালাইজ করার জন্য এম প্লাসগুলো নিষ্ক্রিয়ভাবে পরিশোষিত হয় এটাই হচ্ছে লুন্ডিগড়ের খনিজ লবণ পরিশোষণ মতবাদ আমরা যদি পরের স্লাইডটা দেখি দেখো এটা কি বলা হচ্ছে প্রোটন অ্যানায়ন কো ট্রান্সপোর্ট মতবাদ শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রোটন অ্যানায়ন কো ট্রান্সপোর্ট মতবাদে দেখো আমরা এখানে সেল মেম্ব্রেন বা প্লাসমা মেম্ব্রেনকে দেখানো হচ্ছে এবং এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন আছে এই প্রোটিনগুলো হলো বাহক প্রোটিন একটা নির্দিষ্ট প্রোটিন বাহকের মাধ্যমে ক্যাটায়ন এবং নির্দিষ্ট প্রোটিন বাহকের মাধ্যমে অ্যানায়নগুলো বহিষ্ঠ দ্রবণ থেকে কোষাভ্যন্তরে প্রবেশ করে এটিকে আধুনিক মতবাদও বলা হয়ে থাকে ধারণা করা হয় যে কোষের অভ্যন্তরে এটিপি ভেঙে যখন এডিপি এবং পিআই হয় তখন এখানে শক্তি রিলিজ হয় এই মুক্ত শক্তির সাহায্যে কোষের মধ্য থেকে প্রোটনগুলো কোষের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয় যেটাকে বলা হয় প্রোটন পাম্প প্রোটন পাম্প যখন হয় তখন কোষের ভিতরে পিএইচ বেড়ে যায় কমে যায় আর কোষের বাইরে পিএইচ বেড়ে যায় তো পিএইচ বেড়ে যাক সরি আমি উল্টো বলেছি কোষের ভিতরে হচ্ছে পিএইচ 
বেড়ে যায় আর কোষের বাইরে পিএইচ কমে যায় অর্থাৎ প্রোটন যখন বেশি হয় তখন পিএইচ কমে যায় আর প্রোটন যখন কমে যায় পিএইচ বেড়ে যায় আবার পজিটিভ চার্জ ভিতরে দেখো কম আর প্রোটন পাম্পের ফলে বাইরে পজিটিভ চার্জটা হবে বেশি এটাকে বলা হয় পটেনশিয়াল গ্রেডিয়েন্ট তাহলে একটা পিএইসের পার্থক্য বা পিএইস গ্রেডিয়েন্ট আর একটা পজিটিভ চার্জের পার্থক্য যাকে বলা হয় পটেনশিয়াল গ্রেডিয়েন্ট এই দুটোকে একসাথে বলা হয় ইলেকট্রোকেমিক্যাল পটেনশিয়াল গ্রেডিয়েন্ট এই ইলেকট্রোকেমিক্যাল পটেনশিয়াল গ্রেডিয়েন্ট যখন তৈরি হয় তখন এই কোষ ঝিল্লির মধ্যে থাকা বাহক প্রোটিনগুলো উদ্দীপ্ত হয় সক্রিয় হয় সক্রিয় হয়ে এরা আসলে ক্যাটায়নকে আহ্বান করে যে কে আছো কোন ক্যাটায়ন আছো আমি তোমাদেরকে কোষের ভেতরে নিয়ে যাব তখন একটা নির্দিষ্ট বাহক প্রোটিনের মাধ্যমে ক্যাটায়নগুলো এককভাবে কোষাভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং কিছু নির্দিষ্ট বাহক প্রোটিনের মাধ্যমে অ্যানায়নগুলো কোষের ভিতরে প্রবেশ করতে চায় কিন্তু যে প্রোটনগুলো কোষের ভিতর থেকে কোষের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল ওই প্রোটনগুলো অ্যানায়নকে সঙ্গে নিয়ে একসাথে কোষের ভিতরে প্রবেশ করে সেই কারণেই এটাকে বলা হচ্ছে প্রোটন এই প্রোটন আর এটা অ্যানায়ন প্রোটন অ্যানায়ন ফোর ট্রান্সপোর্ট মতবাদ এটাকে আধুনিক মতবাদ হিসেবে দেখা হয় এবং অনেকটা এটা হচ্ছে মাইকেলের কেমোস্মেটিক মডেলের অনুরূপ এবং এটা অনেকেই সমর্থন করে যে এই প্রক্রিয়া খনিশ্রবণ পরিশোষিত হয়ে থাকে আমরা যদি পরেরটা দেখি শিক্ষার্থী বন্ধু দেখো এখানে লেসিথিন বাহক মতবাদ এখানে কোনো চিত্র নেই তবে লেসিথিন হচ্ছে একটা ফসফোলিপিড যৌগ এই ফসফোলিপিড যৌগটি যখন কোষের ভেতরে থাকে সেখান থেকে যখন কোষের বাইরে বের হয়ে আসে তখন অ্যানায়ন এবং ক্যাটায়ন গ্রহণ করে এটা একটা যৌগ গঠন করে কমপ্লেক্স গঠন করে এবং এই কমপ্লেক্স আকারই এটা কোষের ভেতরে যখন যায় তখন এটা ফসফেটিক অ্যাসিড এবং কোলিনে ভেঙে যায় আবার এটা বাহিরে আসে অর্থাৎ লেসিথিন বাহকের মাধ্যমেই একটা ক্যাটায়ন অ্যানায়ন কোষের ভেতর থেকে কোষের বাইরে থেকে কোষের ভেতরে প্রবেশ করে এবং এর জন্য যে শক্তির দরকার সেটা এটিপি থেকে আসে শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা এখন দেখি নিষ্ক্রিয় পরিশেষণ মতবাদ এটা চার প্রকার একটা ব্যাপন পদ্ধতি ব্যাপন মতবাদ আয়ন বিনিময় পদ্ধতি দেখো ডোনান সাম্য অবস্থা ব্যাপক প্রবাহ ব্যাপন মতবাদটা কি আমরা স্লাইড দেখি ব্যাপন মতবাদ সিম্পল মাটির মধ্যে যখন কোনো একটা খনিজ উপাদান বেশি পরিমাণে থাকে আর মূলের কোষে যখন কম থাকে তখন বাহির থেকে অর্থাৎ মাটির কৈশিক পানি থেকে দ্রুত সেই উপাদানগুলো কোষের মধ্যে প্রবেশ করে এটা ব্যাপনের থিউরি এটাকে ব্যাপন মতবাদ বলা হচ্ছে পরেরটা আমরা দেখি এটা হচ্ছে আয়ন বিনিময় মতবাদ আয়ন বিনিময় মতবাদ মানে হচ্ছে যে কোষের মধ্যে পটাশিয়াম আছে এটা বেশি পরিমাণে আছে এটা কোষের ভিতর থেকে সরি কোষের ভিতরে প্রোটন আছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটন ভেতর থেকে বাইরে যাবে আর বিনিময়ে বাহির থেকে পটাশিয়াম ভেতরে আসবে একইভাবে দেখো নেগেটিভ চার্জ বিশিষ্ট হাইড্রোক্সিল আয়ন কোষের ভেতর থেকে বাইরে যাবে বিনিময়ে ক্লোরাইড ভেতরে ঢুকবে এটাকে বলা হয় আয়ন বিনিময় মতবাদ আমরা পরেরটা দেখি ডোনান সাম্য অবস্থা ডোনান সাম্য অবস্থা বিজ্ঞানী ডোনান বলেছেন যে কোষের মধ্যে ফিক্সড কিছু ঋণাত্মক আয়ন থাকে যে কারণে কোষের মধ্যে নেগেটিভ চার্জটা বেশি হয়ে যায় সেটাকে সাম্য অবস্থায় আনার জন্য পজিটিভ চার্জ বিশিষ্ট ক্যাটায়নগুলো কোষের মধ্যে ঢোকে এটাই হচ্ছে ডোনান সাম্য অবস্থার মূল কথা আমরা পরের স্লাইডটি দেখি এটাকে বলা হচ্ছে দেখো মাস ফ্লো বা ব্যাপক প্রবাহ মতবাদ এটা আসলে কি যখন পরিবেশে প্রচুর পরিমাণে খরা থাকে প্রচুর পরিমাণে রোদ থাকে তখন ব্যাপক পরিমাণে পাতা কিন্তু প্রসেদন করে আর প্রসেদন যখন হয় তখন পুরো উদ্ভিদ দেহের মধ্যে একটা টান তৈরি হয় প্রসেদন পুল বলা হয় প্রসেদন পুল যখন হয় তখন এই পানির সাথে কিছু পরিমাণ খনিজ লবণও আসলে উদ্ভিদ দেহে ঢুকে এটি কি বলা হচ্ছে মাস ফ্লো বা ব্যাপক প্রবাহ মতবাদ শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা তাহলে সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় পরিশেষণ সম্পর্কে জানলাম সক্রিয় পরিশেষণ যেটা ব্যাপক এটিপির সাহায্যে হয়ে থাকে আর নিষ্ক্রিয় পরিশেষণ এটা আসলে এটিপির কোনো প্রয়োজন হয় না প্রশ্ন আসে কখনো কখনো যে লুন্ডিগড়ের মতবাদ অনুযায়ী উদ্ভিদ কীভাবে খনিশ্রবণ পরিশেষণ করে ব্যাখ্যা করো অথবা খনিশ্রবণ পরিশেষণ সংক্রান্ত আধুনিক মতবাদটি বিবৃত করো অথবা কখনো কখনো সক্রিয় পরিশেষণের সাথে নিষ্ক্রিয় পরিশেষণের কোনো বৈসাদৃশ্য আছে কি বিশ্লেষণ করো তাহলে আমরা যদি নিষ্ক্রিয় পরিশেষণ এবং সক্রিয় পরিশেষণ পদ্ধতিগুলো বলতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই আমরা পার্থক্য সম্পর্কে জানব আজকে আমরা খনিশ্রবণ সম্পর্কে যতটুকু শিখলাম তোমরা যদি কোনো কোশ্চিন থাকে আমাকে বলতে পারো আমার ফেসবুকে গিয়ে অথবা সরাসরি প্রশ্ন করতে ফোন কল করেও আমাকে বলতে পারো আর তোমাদের বাড়ির জন্য যে কাজ সেটা হচ্ছে যে তোমরা এই লুন্ডিগড়ের মতবাদ এবং প্রোটন অ্যানায়ন কো ট্রান্সপোর্ট মতবাদের যে চিত্রটা আছে এটা একটু প্র্যাকটিস করবে এবং পাশাপাশি এই বিষয়গুলো একটু আত্মস্থ করার চেষ্টা করবে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম